ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಟಿ ವಿ ಪಾಠಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಟಿ ವಿ ಪಾಠಗಳದು ನೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಿಸ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ತರಬೇಕು ಧಾರವಾಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಠಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬ ಕನ್ವಳ್ಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಗಟಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕ ವಿತರಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಗದ್ದೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕ ವಿತರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಅಂಕ ವಿತರಣೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಗಳು ಐದು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಗದ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 
जो ते के पूर्ण दोन अक्षरा वट्टा रू ये इल्ल नाल को अक्षर गले वे ही गा कि ना नाल का ना मात्र भर देते नहीं सन्ने नाल को अंतर था ये ला लेखक रागेर बोधु कवि रागेर बोधु साविरदा उम्बई नूर इंदा आरंभ आकता है रोधर इंदा साविरदा उम्बई नूर ये लर्गो कुडा सामान्य वाकी ना बरी बिकाकता � पंडित राध्य दली वन दो अक्षर नाम सोल्प सरिस्ट इड़ो ना इग अक्षर गलन यनस्ता बरो ना वन दो एरडु मूरु नालक्कु अईदु अईदु बर्दी देने वन दो अक्षर हर गिट्टे देवे अंदरे अईवत्तोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदोंदो
ಸೊ ಇದೊಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರನ ಕೇವಲ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈತ ಕಾಶಿ ಅನ್ನೋ ಊರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಆತ ಪ್ರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ವಿಷದ ಬಾಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆತ ಒಂದು ದಿವಸ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಣ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಮರ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಹಣ್ಣಿನಗಳಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನೆರಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಆ ವಿಷ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿ ಒಣ ಮರದಾಗ್ತದೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅದರ ನೆರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆ ಪಾಠದ ಒಂದು ತಿರುಳು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಳಿಯ ಗಿಳಿಯು ಪರಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ನಾಲ್ಕೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಒಂದೇದು ಮರದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಎರಡನೇದು ಇಂದ್ರನ ವರ ಮೂರನೇದು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತತೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದು ಲೋಕವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣ ನೀವು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮರದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅದ ಆ ಗಿಳಿ ಮುಂಚೆ ಆ ಮರ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಲಪುಷ್ಪದಿಂದ ಬೀಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾಣ ತಾಗಿತೋ ಆವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪುನಃ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಒದಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎರಡೆರಡು ಮೂರುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಾಗುವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕೇ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದನೇದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎರಡನೇದು ಪರಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೂರನೇದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಗಿಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ಅದರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪರಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪರರಹಿತವನ್ನು ಅದು ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ ಇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂದ್ರ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹೊರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ಹೊರ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಎಂಥ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಿದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಳಿಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿತ ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡೋದ ಹೊರ
ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಹಸಿ ಮಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈನಿಕರು ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ರೈತ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಯ್ದಂಥ ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಹಸಿ ಮಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈನಿಕರು ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈತ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಅಂತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇಂತಿದೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಇದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನೆನ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಕಾಲ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಹೆಡಿಯಾಲ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃತಿ ಬಸವಧರ್ಮ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಜಂಗಮದೆಡೆಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ವಿವರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭದ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಠ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದ ಒಂದನೇದು ಗಡಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಎರಡನೇದು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂರನೇದು ಗುಲಾಮರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮೊದಲೇದು ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಎರಡನೇದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ ಮೂರನೇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಲೇಖಕರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಖಡ್ಗ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದಂಥದ್ದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಈ ಪೆನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಬಸವ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರಲ
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವೇ ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅರಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಕೋಬೇಕು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಏಳು ಅಕ್ಷರ ಗೌಡ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವರ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕಿತ್ತೂರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃತಿ ಅಮೃತ ಗಾನ ರೂಪ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಮೃತ ಗಾನ ರೂಪ ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಗರುಡ ಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೂಪ ಬಯಲು ಇನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲೇದು ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇದು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕಣ್ಣು ರೋಗದಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯವೈದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ನಾಯಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೊನಸಿ ತಾವು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡೋದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ತೊನಸಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ತೊನಸಿನ ಮುಟ್ಟಿಸುವತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊನಸಿನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಕುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ನು ಬಾಲಕ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇವೆರಡೇ ಪದಗಳು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ತಾವು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಶರ್ವಾವರ್ಮನ ಕಾತಂತ್ರ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ನಿಜಗುಣಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ತರಿಸಿ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಪ ಪೇಠ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಭಸ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಜೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅರಿವೆ ಪಟ್ಟಿಕೆಯ ಪಾದುಕೆಗಳು ತಾವು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಪಾದದವರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವೂ ತಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ್ಯಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಪದ್ಮ ನಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾವು ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮ ವ
ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ವಿವರಿಸಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಆಗಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಇದು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅವರ ಮಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾವ ಬೈತಾನೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಾವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಇವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನುಡಿಸೋ ಸದ್ದು ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ನಾದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಮೇಧಾವಿಗಳು ನುಡಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾವ ಹೊಲದಿಂದ ಬರ್ತಾನೋ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿವು ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಸೊ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಕೆ ಸೇನಾನಿ ಆಯ್ದ ಕೃತಿ ಜೀವಜಾಲ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ ತಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಜೀವ ಕಣ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿ ಬದುಕುವ ಸಾಹಸಘಾತೆ ಕಲಾವಿದನ ಸ್ವಪಜ್ಞತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟ ಸಸ್ತನಿಯಂತೆ ಗೂಡು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಒಳಗೊಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತಾವು ಎರಡೆರಡು ಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಗೂಡು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ತವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಡ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ ಇನ್ನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತವೆ ಸಾಗರ ದ್ವೀಪ ಶಿಖರದ ನೆತ್ತಿ ನಿಬಿಡ ವನಶ್ರೇಣಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕಣವೆ ಶೀತಲ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಗೂಡು ಅಲಂಕರಿಸುವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೇದು ವರ್ಣಮಯ ಹೂದಳ 
ಇನ್ನ ಐದನೇ ಪಾಠ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ದಂಥ ಕೃತಿ ಕರನಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗುರುರಾಜ ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆಯವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ವಿವರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತೀ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರವರ ಬಳಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಕರಾರು ಮೂರನೇದ್ದು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವು ವಿವರಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾವು ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾಠ ಇದು ಜೀವನ ಎನ್ನುವ ಕಾಫಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಫಿ ಹಾಗೆ ಈ ಬದುಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಕಪ್ಪುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಫಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಜಿಗೆಯವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರು ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದವು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದನ್ನು ತಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲಿನ ಆಗಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಗಾಜಿನವಾಗಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚೈನಾ ಪಿಂಗಾಣಿಯೋದಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಗಾಜಿನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನವು ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರನ ಬರೀಬಹುದು ಗದ್ಯ ಆರು ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ದ ಕೃತಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗೂ ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಸೊ ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ತೂಕದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೇತುವೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇದು ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರ
ಇದು ಟೂಸೌಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯೂಸೌಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಕಿರುಚು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಂಶ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಸತೀಶರ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕತ್ತು ಹಿಸ್ಕಲು ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬವ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಡ್ಯಾಗರ್ ಹಿಡಿದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೂರತನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಖಕರು ಕಂಡಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಂಡೆಯ ಅಡಿ ತಂಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಹದಿಮೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ಆತ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ತಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನ ಇದೊಂದು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರದಿಂದ ತಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಗಡಿಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಆಯ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಲಂಡನ್ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಗಡಿಯಾರ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಗದ್ಯ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಕುವೆಂಪು ಆಯ್ದಂಥ ಕೃತಿ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿವರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕೃತಿ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಇವು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಜಲಗಾರ ಇವು ನಾಟಕ ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಇವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸೊ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಮಲಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏಳಿಸಿದಳು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಪೂರಕ ಓದು ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಈ ಗದ್ಯದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ಬೋದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಓದು ಉದಯವಾಗಲಿ ಬರೆಹ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಂಬು ದಿನವಾಗಲಿ